xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Điện Kremlin phủ nhận Tổng thống Putin điện đàm với ông Trump. Ghi nhận thông tin từ báo Người lao động, Điện Kremlin bất ngờ phủ nhận việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Không có bất cứ cuộc điện đàm nào giữa Tổng thống Putin với ông Trump. RT dẫn lời người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11 tháng 11 và nhấn mạnh đây là thông tin hư cấu, sai sự thật, hoàn toàn trái với thực tế. Phản ứng từ phía Nga diễn ra sau khi báo Washington Post dẫn nguồn tin ẩn danh ngày 10 tháng 11 nói rằng ông Trump đã gọi điện cho ông Putin không lâu sau khi đắc cử Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Nguồn tin cho hay, trong cuộc điện đàm ngày 7 tháng 11, ông Trump đã đề nghị nhà lãnh đạo Nga không leo thang xung đột, đồng thời nhắc nhở ông Putin về sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ ở châu Âu. Vẫn theo nội dung bài báo, ông Trump và ông Putin còn nói về mục tiêu hòa bình trên lục địa châu Âu. Tổng thống đắc cử Mỹ bày tỏ sự quan tâm đến các cuộc trò chuyện tiếp theo với Tổng thống Nga để nói về việc sớm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. RT cho hay, Kiev trước đó cũng đã phủ nhận thông tin từ Washington Post rằng chính phủ Ukraine đã được thông báo trước về cuộc điện đàm và đã đồng ý để Mỹ, Nga bàn bạc. Các báo cáo cho rằng phía Ukraine đã được thông báo trước về cuộc gọi giữa ông Trump và ông Putin là sai sự thật. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine nói với Reuters hôm 10 tháng 11. Trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua, ứng viên Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố nếu tái đắc cử, ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ. Ông được cho là có ý định sử dụng viện trợ quân sự và tài trợ tài chính của Mỹ cho Ukraine để gây sức ép với cả Moscow lẫn Kiev nhằm đạt được thỏa hiệp chấm dứt xung đột. Xung đột Nga-Ukraine diễn ra suốt hơn 2,5 năm qua, nhưng chưa có tín hiệu về một giải pháp ngoại giao. Nga đang có lợi thế trên chiến trường và tuyên bố rằng họ sẽ chỉ chấp nhận giải pháp giải quyết được các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột Ukraine. Moscow nhấn mạnh những nguyên nhân đó bao gồm việc NATO mở rộng ở châu Âu và các chính sách phân biệt đối xử của Kiev đối với người nói tiếng Nga. Ngày 10 tháng 11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Tờ Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho hay. Theo đó, báo điện tử pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Trong cuộc gọi, Tổng thống đắc cử Mỹ đã khuyên ông Putin không nên leo thang chiến tranh ở Ukraine và nhắc nhở nhà lãnh đạo Nga về sự hiện diện quân sự đáng kể của Washington ở châu Á. Cạnh đó, ông Trump bày tỏ sự quan tâm đến các cuộc đối thoại tiếp theo để tìm ra giải pháp chấm dứt nhanh chóng xung đột Nga-Ukraine. Một cựu quan chức Mỹ biết rõ về cuộc gọi này chia sẻ với Washington Post rằng ông Trump có thể không muốn bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình bằng việc leo thang chiến tranh ở Ukraine và điều đó tạo động lực cho ông Trump ngăn chặn cuộc chiến trở nên tồi tệ hơn. Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ thông tin cho rằng Kiev đã biết trước về cuộc điện đàm giữa Tổng thống đắc cử Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin. Trong một thông báo gửi Washington Post, người phát ngôn của ông Trump, ông Stephen Cheung, nói rằng ông Trump đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử lịch sử và các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới biết rằng nước Mỹ sẽ trở lại vị thế nổi bật trên trường thế giới. Đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo đã bắt đầu việc phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn với vị Tổng thống thứ 47 của Mỹ vì ông đại diện cho hòa bình và ổn định toàn cầu. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump tuyên bố rằng ông sẽ tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng một ngày, nhưng không đưa ra kế hoạch cụ thể. Lối trà nào cho xung đột Nga-Ukraine Trả lời báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó giáo sư tiến sĩ Jessica Trisco Darden, khoa khoa học chính trị tại Đại học Virginia Commonwealth của Mỹ và giám đốc sáng kiến an ninh và chính sách đối ngoại tại Đại học William and Mary, Mỹ. Phương án khả dĩ nhất để ông Trump giải quyết chiến sự Nga Ukraina là tạo điều kiện cho một cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina. Theo học giả này, kỹ năng đàm phán của ông Trump và đòn bẩy của Mỹ đối với Ukraine có thể khiến cả Nga và Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Ông Trump sẽ vừa muốn duy trì mối quan hệ bền chặt giữa Mỹ và Ukraine và vừa muốn tương tác với Nga nhiều hơn so với chính quyền tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Tuy nhiên, khó khăn sẽ là thuyết phục Ukraine chấp nhận nhượng bộ về mặt lãnh thổ mà Nga có thể yêu cầu. Tổng thống đắc cử Donald Trump nhiều lần khẳng định rằng Nga sẽ không bao giờ tấn công Ukraine nếu ông là tổng thống. 
tôi nghĩ rằng ông Trump muốn giải quyết nó càng sớm càng tốt. Việc ông Trump nói rằng ông sẽ kết thúc cuộc chiến trong vòng 24 giờ nên được hiểu là phép ẩn dụ cho nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt chiến tranh thay vì là một khung thời gian cụ thể. Phó giáo sư tiến sĩ Jessica Trisco Darden, khoa khoa học chính trị tại Đại học Virginia Commonwealth, Mỹ và giám đốc sáng kiến an ninh và chính sách đối ngoại tại Đại học William and Mary, Mỹ nhận định với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Báo đài đưa tin nhiều về mối quan hệ cá nhân thân thiết của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump cũng có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Mối quan hệ của ông Trump với cả hai nhà lãnh đạo sẽ là một lợi thế trong việc giải quyết xung đột, Phó giáo sư tiến sĩ Trisco Darden nhận định. Sau khi ông Trump đắc cử, ông Zelensky đã gọi điện thoại chúc mừng và cho biết hai người đã có cuộc trò chuyện tuyệt vời. Tổng thống Ukraine còn khẳng định ông ủng hộ cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh của ông Trump trong các vấn đề toàn cầu và nói rằng nếu ông Trump duy trì nguyên tắc này trong nhiệm kỳ tổng thống thì Mỹ và toàn thế giới chắc chắn sẽ hưởng lợi. Tờ The Wall Street Journal từng dẫn lời ba nguồn tin thân cận với tổng thống đắc cử Trump cho biết có một đề xuất trong nội bộ ông Trump rằng Kiev hứa sẽ không gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ít nhất trong 20 năm tới nhưng đổi lại, Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công khác của Nga trong tương lai. Theo kế hoạch này, về cơ bản, Nga và Ukraine sẽ đóng băng giao tranh trên tiền tuyến và hai bên sẽ thống nhất mở một khu phi quân sự. Chưa rõ bên nào sẽ giám sát khu vực này, nhưng một cố vấn của ông Trump cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình ở đây sẽ không có sự tham gia của quân đội Mỹ, cũng không phải lực lượng của một tổ chức quốc tế do Mỹ tài trợ chẳng hạn như Liên Hợp Quốc. Trong bài bình luận trên kênh Channel News Asia, giáo sư Stefan Ward, khoa an ninh quốc tế Đại học Birmingham, Anh, cho rằng trong mọi khả năng, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng sẽ thiên về phía Nga hơn là Ukraine. Chẳng hạn Ukraine chấp nhận những yêu sách về mặt lãnh thổ của Nga, trong đó có việc Nga sáp nhập Grammy vào 2014 với thái độ không thân thiện đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Trump có thể đe dọa sẽ rút Mỹ khỏi liên minh để buộc châu Âu ký một thỏa thuận nào đó với Nga. Về cục diện chiến sự, theo ông Ward, vì cả Moscow và Kiev đều muốn có lợi thế trước bất kỳ cuộc đàm phán nào, nên rất có thể cuộc chiến sẽ ngày càng tăng nhiệt. Nga sẽ tăng áp lực lớn hơn nữa lên miền đông Ukraine, tăng tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, và có khả năng sẽ có nhiều lính Triều Tiên tham gia chiến đấu ở tỉnh Kurs của Nga. Hơn nữa, nếu thông tin Triều Tiên đưa lính tới Nga là sự thật. Về phần mình, Ukraine có thể sẽ huy động mọi nguồn lực còn lại để cố gắng giữ những khu vực đã chiếm được ở tỉnh Kurs như một con bài mặt cả trong các cuộc đàm phán, đồng thời để lùi quân Nga hoặc ít nhất là giữ vững ở các mặt trận hiện tại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh youtube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!